Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning sa inyong mga topics from first quarter hanggang fourth quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay? Let's get started! Hello mga anak shes! The coordinate plane is also known as XY plane or Cartesian plane or rectangular coordinate system. The term Cartesian plane named after the French mathematician René Descartes. Ang Cartesian plane ay may dalawang line, yung horizontal or pahalang at yung isa naman ay vertical line or patayo. Ang horizontal line ay tinatawag na x-axis at yung patayo naman ay tinatawag na y-axis. Yung intersection ng x and y-axis ay tinatawag na origin. Ang Cartesian plane ay nahati sa apat na section at ang tawag naman dito ay quadrants. Meron tayong quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Para mas madali ninyong matandaan, isipin nyo lang yung initial letter sa word na Cartesian or coordinate na letter C at yun yung isusulat ninyo counterclockwise para matandaan ninyo kung saan parte ang mga quadrants. Ang point sa plane ay tinatawag na ordered pair at ang ordered pair na ito ay tinatawag na coordinates. Meron itong X and Y coordinates. Dapat palaging inuunang isulat ang X coordinate, kama, bago ang Y coordinate. Hindi pwedeng balik na rin. Ang X coordinate ay tinatawag din na absisa at ang Y coordinate naman ay tinatawag na ordinate. Again, X coordinate is the absisa, Y coordinate is the ordinate. For example, Meron tayong point or ordered pair na negative 3, positive 2. Yung negative 3 represents the x coordinate. Yung positive 2 represents the y coordinate. Be careful lang tayo sa pagpaplat ng ordered pair dahil ang negative 3, positive 2 ay iba sa positive 2, negative 3. Para mas lalo ninyong maintindihan, let us try to answer learning task number 1. So, dito nga sa learning task number 1, read the instructions carefully. In a separate graphing paper, plot the given points on one coordinate plane. So, meron tayong 5 points dito. Again, ito ang quadrant 1, ito ang quadrant 2, quadrant 3, at quadrant 4. So, ito yung origin natin. To the right of x-axis ay mga positive numbers. To the left naman ay negative numbers. Sa y-axis naman, yung nasa taas ay positive, yung nasa baba ay negative. Alright, so anong gagawin natin dito sa point A na negative 5, positive 3? Kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan ang una nating titingnan is yung x muna or yung x coordinate. So this is x coordinate and this is y coordinate. So tingnan natin dito sa x coordinate, nasaan dyan ang negative 5? Nandito siya, ba? And then, yung y coordinate natin is positive 3. So, from negative 5, tataas tayo ng tatlong units. So, maglagay tayo dyan ng broken lines para ma-imagine ninyo. From negative 5, papunta siya sa positive 3. Kung saan sila nag-meet, dun natin ilalagay yung point. So, ganyan lang siya. Ito na yung point A na negative 5, positive 3. O, ba Madali lang. Then, we have point B, positive 3, positive 6. Saan naman dito sa x-axis ang positive 3? Nandito siya. And then, yung y-coordinate natin is 6. So, pataas ng 6 units. So, from positive 3, papunta sa taas na positive 6. Saan sila nag-meet? Dito. So, this is now point B, positive 3, positive 6. And then, we have point C, positive 5, negative 2. Saan dito ang positive 5? So, nandito siya. Saan dito ang negative 2? Nandito siya. So, kung saan sila nag-meet, doon natin ilalagay yung point. 
So, positive 5 and then negative 2. So, nandito yung point natin. Alright? Kasi, hindi necessarily na maglagay kayo palagi ng broken lines. Later on, magagamit ninyo ito hanggang mag-college kayo. Hindi na kailangan mag-broken lines. Kaya, kailangan ninyong kabisaduhin. So, ito na yung point C natin. Positive 5, negative 2. Then, we have point G, 0, negative 5. Dito naman, nasa 0 yung x-axis. So, nandito yung 0 natin. So, from 0, pababa tayo ng 5 units. So, nandito yung point natin. From 0 hanggang negative 5. So, nandito yung point natin. And this is point D, 0, negative 5. Then, we have negative 6, negative 2. Saan dito ang negative 6? Nandito siya. Saan naman dito ang negative 2? Nandito. So, kung saan sila nag-meet, doon yung ating point. So, nandito yung point natin. And this is point E, negative 6, negative 2. Alright? So, tapos na natin ang learning task number 1. Diba? Madali lang naman. And then, we have learning task number 1, letter B. Identify the quadrant or axis of the following points. So, merong shortcut to identify quadrants. Kahit hindi nyo na tinitingnan yung quadrants or kahit hindi na given tong quadrants, kabisaduhin nyo lang to, makukuha nun nyo na kung nasaan yung position ng point na to. So, sa quadrant 1, meron tayong positive x, positive y. Kaya, positive, positive. So, quadrant 2 naman, we have negative na x and then positive na y. Kaya, negative, positive. Sa quadrant 3, may negative na x, may negative na y. That is, quadrant Kaya, negative, negative. And then, dito naman sa quadrant 4, positive ang x-axis, negative ang y-axis. Kaya, kahit point lang yung given, kung alam ninyo tong mga to, makukuha nyo na agad yung sagot. Number 1, negative 5, negative 3. So, negative at negative, anong quadrant siya? That is, quadrant 3. Okay, so, quadrant 3. And then, how about number 2? We have positive 6 and 0. Paano naman to Eh, nasa origin yung y-axis. So, kung ipa-plot natin yan, andito yung positive 6 and 0. So, nasaan siya banda? Dito siya mismo sa x-axis. So, wala siya sa quadrant 1, wala din sa quadrant 2, 3, or 4. Nasa positive x-axis siya. Nandun siya mismo sa x-axis. How about number 3? We have positive 6, negative 10. So, positive at negative, nasaan siya? Ito, quadrant 4. So, this is quadrant 4. And then, number 4, negative 12, negative 15. Negative at negative, so nasa quadrant 3. Alright? So, this is quadrant 3. Last one, we have 0, negative 12. Paalala lang pala, pwede natin tong dugtungan hanggang positive infinity or negative infinity yan. Kung yung 0, negative 12 ay nandito, so nandun siya sa y-axis mismo or negative y-axis. Alright? So, tapos na natin ang learning task number 1. Abangan ninyo yung learning task number 2 sa susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ito sa inyo, please like at mag-comment na rin sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aaral ng mabuti. God bless you all and goodbye!